ഹായ് വെൽക്കം ടു ലാഷ് ക്ലാസ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളായിട്ട് വരുന്ന അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് അറ്റൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗം ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പെർസെപ്ഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യം പെർസെപ്ഷൻ അതായത് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ധാരണ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സെൻസുകളിലൂടെ കാഴ്ചയിലൂടെയും കേൾവിയിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് സെൻസറി ഡാറ്റ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വേൾഡ് സെൻസറി ഡാറ്റ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാണുക കേൾക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സെൻസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയും ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫ്രം സെൻസേഷൻ അതിനകത്ത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫ്രം സെൻസേഷൻ സെൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അനുഭവം അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു കാര്യമാണിത് നേച്ചർ ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ പെർസെപ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് മിറർ ഓഫ് റിയാലിറ്റി നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ റിയാലിറ്റിയെ നമ്മൾ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സെൻസറി ലിമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് നമ്മുടെ സെൻസറി ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് നമ്മുടെ കേൾവിക്ക് നമുക്ക് ഗന്ധം അറിയുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ സെൻസുകളുടെ ലിമിറ്റേഷൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പെർസെപ്ഷനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വരുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബേഡ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈസിന് അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിറങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ വവ്വാലിനെ പോലെ ഉള്ള ചില ജീവികൾക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ തരത്തിൽ ഓരോ ജീവിയുടെയും നമ്മൾ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ സെൻസറി ഓർഗൻസിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിന് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാത്രമേ നമുക്ക് പെർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ റിയാലിറ്റിയുടെ കോപ്പി ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പെർസെപ്ഷൻ ഈസ് മൾട്ടിഫേസ്ഡ് ഇൻവോൾവിംഗ് കോഗ്നേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് അറ്റൻഷൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് പെർസെപ്ഷൻ മൾട്ടിഫേസ്ഡ് പല ഘട്ടങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അറ്റൻഷൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് മെമ്മറി ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പെർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ദ സൈക്കോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ പെർസെപ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സെൻസറി സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സെൻസറി സിസ്റ്റംസ് നമ്മുടെ കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ആൻഡ് ബ്രെയിൻ ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് ലൈക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ അറിയുക ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് സിഗ്നലുകൾ തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ നിന്ന് സിഗ്നലുകൾ തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നെറിവിലൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്ന തരംഗ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് അത് തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിഗ്നലിനെ അവിടെ ട്രാൻസ്ഡക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടത് ബ്രെയിനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻസറി സിസ്റ്റവും ബ്രെയിനുമാണ് പെർസെപ്ഷനെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ സെൻസറി സിസ്റ്റംസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡാറ്റ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് നെറിവിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ വെച്ചത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വിഷ്വൽ പെർസെപ്ഷൻ വിഷ്വൽ പെർസെപ്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് പ്രോസസ്സസ് ലൈക്ക് കോൺസ്റ്റൻസി ഫിഗർ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ്
ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് അതിലായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബ്ലർ ആയിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നതാണ് ഫിഗർ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് സിമിലാരിറ്റി പ്രോക്സിമിറ്റി സിമ്മട്രി കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ക്ലോഷർ ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ഒരുപോലെ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ ഇലകൾ പല മരത്തിൻ്റെ ഇലകളാണെങ്കിലും പച്ച കളറുള്ള ഇലകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് കാണുക അതുപോലെ അതിന് സിമിലാരിറ്റി പ്രോക്സിമിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്താണോ അകലെയാണോ എന്നുള്ളത് സിമ്മട്രി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുടർച്ച അതായത് ഒരു ലൈനാണോ കറുവാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ക്ലൗഡിൻ്റെ ഒരു മേഘത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഷെയ്പ്പ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് വേറൊരു സാധനമാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടായിരിക്കും അമ്പിളിമാമനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രൂപമുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ രീതിയിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാനുള്ള നമ്മുടെ ടെൻഡൻസിനെയാണ് ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പെർസീവിങ് ഡെപ്ത് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആഴവും ദൂരവും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡെപ്ത് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് പെർസെപ്ഷൻ റിലൈ ഓൺ ഫിസിയോളജിക്കൽ ക്യൂസ് അതായത് ബൈനോക്കുലർ ആൻഡ് മോണോക്കുലർ ബൈനോക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെയും കാഴ്ചകളെ നമ്മൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് മോണോക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ അമ്പെയ്ത്ത് അതുപോലെ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഒരു കണ്ണ് അടച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കണ്ണ് കൊണ്ട് മാത്രം നോക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് മോണോക്കുലാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് കണ്ണും കൊണ്ടും നോക്കുന്നതാണ് ബൈനോക്കുലാർ എന്ന് പറയുന്നത് മോഷൻ റിലേറ്റഡ് ക്യൂസ് മോഷൻ റിലേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കടകളോ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ദൂരെ ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൂരെ ഒരു മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന പോലെയല്ല നമുക്ക് തോന്നുക അത് പതുക്കെ പോകുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പോകുന്നത് പോലെയും ദൂരെയുള്ളത് പതുക്കെ പോകുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആ മോഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് എത്ര അകലെയാണ് അടുത്താണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ദൂരവും ആഴവും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് മോഷൻ റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് പിക്ടോറിയൽ ക്യൂസ് ഈ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചിത്രം ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾ ഒരാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു മരമുണ്ട് ആ മരം ചെറുതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ മരം ചെറുതല്ല അത് ദൂരെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുൻ അറിവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കുള്ള നിഗമനമാണത് ആ രീതിയിൽ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു ദൂരവും ആഴവും അളക്കാൻ കഴിയുന്നതിനെയാണ് പിക്ടോറിയൽ ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർ പെർസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് കളർ വിഷൻ ഹെൽപ്സ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓൺ ദർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ നിറങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് കളർ വിഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോൺസ് ആൻഡ് റോഡ്സ് ഇൻ ദ റെറ്റിന നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലെ റെറ്റിനയ്ക്ക് അകത്തുള്ള കോൺ കോശങ്ങളും റോഡ് കോശങ്ങളും വഴിയാണ് നമുക്ക് കളർ വിഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് ടു മേജർ തിയറീസ് ഓഫ് കളർ വിഷൻ ആർ ദ ട്രൈക്രോമാറ്റിക് തിയറി ആൻഡ് ദി ഓപ്പണൻ പ്രോസസ് തിയറി രണ്ട് തിയറികളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് ട്രൈക്രോമാറ്റിക് തിയറിക്കകത്ത് പറയുന്നത് കളറുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് വേവ് ലെങ്ത്തുകളിലാണുള്ളത് 
കയ്പ്പുള്ള നെല്ലിക്ക കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാലും നമുക്ക് മതിരിക്കുമെന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലൊരു തിയറിയാണത് കളറുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പെയറുകളായിട്ടാണ് റെഡ് ഗ്രീന് ഒരു പെയറ് യെല്ലോ ബ്ലൂ അടുത്ത പെയറ് ബ്ലാക്ക് വെയ്റ്റ് വൈറ്റ് അടുത്ത പെയറ് നമ്മൾ ഒരു കളറ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോശങ്ങൾ ക്ഷീണിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള കളറ് കാണാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലുണ്ടാവുന്നതാണ് ഓപ്പോണൻ പ്രോസസ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ട്രൈക്രോമാറ്റിക് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് മൂന്ന് വേവ് ലെങ്ത്തുകളാണ് കളറ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത്ത് മീഡിയം വേവ് ലെങ്ത്ത് ലോങ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ആ മൂന്ന് വേവ് ലെങ്ത്തുകളും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാലാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കളറുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്നത് തിയറിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് ടു പെർസെപ്ഷൻ ആണ് ദ ഗസ്റ്റ് ആൾട്ട് അപ്രോച്ച് എംഫസൈസസ് ഇന്നേറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആദ്യത്തെ തിയറി പറയുന്നത് ഗസ്റ്റ് ആൾട്ട് അപ്രോച്ചാണ് അവിടെ ഇന്നേറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണ് തലച്ചോറ് നമ്മുടെ നെറുവ് ഞരമ്പുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പെർസെപ്ഷനിൽ പ്രാധാന്യം എന്നാണ് ആ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ദ കൺസ്ട്രക്ഷനിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഫോക്കസസ് ഓൺ മെമ്മറീസ് റോൾ ഇൻ പെർസെപ്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷനിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് മെമ്മറിയുടെ പ്രാധാന്യം അതായത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അനുഭവം നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ കണ്ടറിയുന്നതിൽ സ്വാധീനിക്കും എന്നുള്ള നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകളുടെ പ്രാധാന്യമാണ് കൺസ്ട്രക്ഷനിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് ദ മോട്ടോർ അപ്രോച്ച് എക്സ്പ്ലോസ് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് മോട്ടോർ ബിഹേവിയർ ഓൺ പെർസെപ്ഷൻ മോട്ടോർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ചലനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് കാണുന്ന ചലനം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ ചലനമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൃഷ്ണമണി വികസിക്കുന്നതും നമ്മൾ അകലെ ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൃഷ്ണമണിയുടെ പൊസിഷനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് അതിൻ്റെ ദൂരവും വ്യാപ്തവും എല്ലാം അളക്കും എന്നാണ് ഈ മോട്ടോർ അപ്രോച്ചിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇനി അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഗിൽബ്സൺ എക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് എംഫസൈസസ് ദ റോൾ ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ പെർസെപ്ഷൻ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നത് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇലകളും പൂക്കളും പച്ചയും അതുപോലെ ആകാശത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പെർസെപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് വിഷ്വൽ ഇല്യൂഷൻസ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് വിഷ്വൽ ഇല്യൂഷൻസ് നമ്മളും അത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ വിഷ്വൽ ഇല്യൂഷൻസ് ചലഞ്ച് പെർസെപ്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ഒപ്റ്റിക്സ് സെൻസറി സിഗ്നൽസ് നോളജ് ആൻഡ് ജനറൽ റൂൾസ് നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു കാര്യം വേറെ ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് വിഷ്വൽ ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രിഗറീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആംബിഗ്വിറ്റി ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആംബിഗ്വിറ്റി സംശയം അത് ഈ മൂടൽ മഞ്ഞൊക്കെ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടത് വേറെയാണെന്ന് തോന്നാം അതൊന്ന് ഡിസ്റ്റോറേഷൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് മിറാഷാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരീചിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങൾ കേട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇല്ലാത്ത കാര്യം കാണുക അത് ഡിസ്റ്റോറേഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈരുദ്ധ്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് അത് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വലതുഭാഗം ഇടതുഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അത്തരത്തിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ഫിക്ഷൻ ഇല്യൂഷൻസ് ഫിക്ഷൻ ഇല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ മഴവില്ലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉള്ളതായിട്ട് കാണും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷ്വൽ ഇല്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ്റെ കഴിവിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഈ
ദെൻ ക്ലിയർ ലീനിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മെൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെ ദെൻ ക്ലിയർ ഒക്കനൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു വിവരം അറിയാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഗസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ വെറുതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല നമ്മളൊരു കാര്യം രുചിച്ച് നോക്കാതെ അതിൻ്റെ രുചി അറിയാൻ പറ്റുക നോക്കാതെ കാണാൻ പറ്റുക നമ്മൾ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാതെ തന്നെ വേറെ സ്ഥലത്തിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാരാസൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് മാത്രം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ